Karibu kwenye sehemu ya tatu ya kipindi hiki ambacho tunaendelea kuzungumzia mengi kuhusu siku za mwisho tabia na binadamu wa hizo siku tabia na binadamu wa siku za mwisho tumeona mengi kuhusu vile watu watakavyokuwa siku za mwisho na tukaona watu watakuwa napenda sana uovu hawapendi ukweli ukimwambia mtu ukweli hataki lakini anataka kufanya uovu anataka mambo ambayo ni maovu na anataka kutimiza kile ambacho masikio yake yanafurahikia na ukiambia mtu hili si, si jambo nzuri ye yeah, hataki watu wengi sana hawapendi na kweli hii inatuambia kuwa hizi ni siku za mwisho na maandiko yanatuambia hizo siku zitakuwa ni siku ambazo ni za kutisha sana siku ambazo we mwenye ukiangalia na we ni Mkristo mwenye haki inakuuma sana na hizi ndizo siku tunaishi leo na tumeona maandiko kwenye kitabu cha Petro wa pili kuanzia mlango wa pili tukiteremka hadi mstari wa kumi tumeona vile hao watu watakuwa nafuata mwili wao katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka ambao Mungu ameweka na tukiendelea hapo mstari wa kumi na moja maandiko yanasema wenye ushupavu wenye kujikinai hawatetemeki wakiyatukana matukufu unasikia venye hawa watu watakuwa yani watakuwa hawatetemeki hawa wakiyatukana matukufu yani they, they don't even feel anything those kind of people wasiku za mwisho ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana just imagine malaika ambao ni wenye nguvu hata kuliko wanadamu hawezi simama mbele ya Mungu kumwambia he Mungu unajua vipi kuhusu hawa watu malaika wako na ile heshima ambayo wamepea Mungu wanasema we Mungu siwezi anza kuenda kupayuka payuka mbele yako kuhusu hawa watu ambao tayari wanafanya ubaya hmm? na we mwenyewe unafanya mabaya kusudi ilhali hata malaika wanamuogopa Mungu we mwenyewe umeamua mimi siwezi ogopa Mungu mimi nitafanya kulingana na vile matakwa yako yangu yanataka nitafanya kile ambacho nasikia roho yangu ikitamani na mstari wa mbili unasema lakini hao kama wanyama wasio na akili ambao walizaliwa kama wanyama tu kwa kukamatwa na kupotezwa wakifukuru katika mambo yao wasioyajua wataangamizwa katika maagamizo yao but this as natural brute beasts na tafsiri kwa kimombo made to be taken and destroyed unasikia vile Mungu anasema hawa watu ni kama nani ni kama wanyama wasio na akili ambao <laughs> walizaliwa kama wanyama tu wa kukamatwa na kupotezwa they speak evil of the things that they understand not and shall utterly perish in their own corruption watu wanaamua kufanya vitu ambavyo wanataka okay wanaamua kufanya vitu kulingana na vile wanataka Hawajui Mungu anasema nyinyi nyinyi mtangamizwa mkicheza mtangamizwa na wa, wakipatikana na madhara mhm sikia hapo 13 wakipatikana na madhara ambayo ni ujira wa udhalimu wao wakidhania ya kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa wamekuwa ni mawa na aibu wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo wafanyapo karamu pamoja nanyi and shall receive the reward of unrighteousness and they shall count it pleasure to riot in the daytime sports they are and blemishes sporting themselves with their own deceivings while they feast with you yani Mungu anakasirishwa sana kuona watu wana tenda mambo ambayo hayafai ilhali wanafurahikia uovu wao na Mungu anasema hawa watu ni wenye macho ya jaz, ya jayo usinzi uzinzi they having eyes full of adultery wasiokoma kutenda dhambi wenye kuhadaa roho zisizo imara wenye mioyo iliyozoezwa zo, kutamani wala na wana laana Mungu anasema this kind of people the, macho yao yamejaa tu usinzi uzinzi adultery their eyes are full of adultery you just want to do 
evil things all through evil when you wake up vitu vibaya ukilala vitu vibaya na maandiko yanazungumza ningetaka nikusomee hapa ndio uweze kuelewa nini Mungu anasema kuhusu hawa watu wakiiacha njia iliyonyoka wakapotea wakifuata njia ya bal- balaamu mwana wa boeri aliyependa ujira wa udhalimu lakini alikaripiwa kwa walifu wake mwenyewe punda asiyeweza kusema akinena kwa sauti ya kibinadamu ali uzuia wazimu wa nabii yule sikia hapo maandiko yanasema they have forsaken the right way they have gone astray wakifuata zile nyayo za jamaa alikuwa anaitwa Belam <laughs> mwana wa Bosor ama Beori ambaye alipenda the wages of unrighteousness u u u Belam alikuwa ameambiwa na Mungu usijaribu kulaani watoto wa Mungu usijaribu kulaani watu wa Mungu lakini kwa sababu alikuwa anapenda pesa akaamua mimi naenda kulaani watoto wa Mungu nifanye vile nataka you know at the end of the day it doesn't matter borake nimepata pesa ni kama vile siku hizi unaona hata makanisani hata sehemu zingine mtu anaambiwa you know what is true na unaamua i'm not going to do what is true mimi nitakula pesa borake kuna pesa wacha nizikule na ndio maandiko yanasema mstari wa 17 hawa ni visima visivyo na maji na mawingu ya chukuli wayo na tufani ambayo weusi wa giza ni akiba waliowekewa these are wells without water this kind of people they are just like wells which have no water and clouds that are carried with tempest to whom the mist of darkness is reserved forever maana wakinena mambo maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi huahadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika utanganyifu for when they speak great swellings of words of vanity they allure through the lust of the flesh through much wantonness those that are clean those who are clean escape from them who lived in error sijui kama unanipata Mungu anatuonyesha picha ya vile watu walivyo siku hizi za mwisho na kwa sababu mimi nataka uweze kukombolewa i just want to give you a picture uweze kuona picha vizuri ya mimi naweza nikafanya nini nikose kumdhi haki Mungu jinsi hii tunavyoona Mungu anazungumza mengi 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 sana anasema siku za mwisho zitakuwa ni siku ambazo ni za kuogofya sana na hizi siku tunaishi hii leo watu hawataki kufanya kulingana na vile Mungu anasema they want to do their own things they want to watu wanafikiri kuwa borake niko na pesa naweza nikanunua ufalme wa Mungu naweza nikafanya kile nataka borake nimetoa pesa kanisani na nimetoa hii na ile najua Mungu ataniangalia vile natoa vile nimejenga kanisa vile nimefanya hii well ni vitu vizuri lakini hivyo vyote hawezi kukupa uzima wa milele uzima wa milele unatoka wapi unaweza kuokolewa vipi ndugu yangu you know it's very important i always say it is very important to know how to be saved because kama hautajua vile ya kuokolewa hivi vitu vyote ambavyo maandiko yamesema zitakwenda na wewe na maandiko yanasema kukombolewa ni rahisi ni kujua you have to come to the knowledge of the truth to be saved lazima uje kwa kule kuelewa ndivyo wewe uweze kukombolewa na unaelewa nini unaelewa nini ndugu yangu what do you get to understand unaelewa ile ambayo tunaita habari njema Unaelewa kuwa Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Hicho ndicho kitu ambacho unaelewa we mwenyewe. Na kama hauelewi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zangu, basi we utaweza kukombolewa vipi? Na kabla uelewe hii habari njema, lazima ujiulize je, kuna habari mbaya? Lazima usikie na ujiambie enyewe kuna habari mbaya. Na habari mbaya ni gani? Ya kuwa wewe ni mwenye dhambi, umetenda mengi maovu 
na unajua kwa kweli wewe unaelekea jahanamu kwa sababu nani haja iba nani hajawahi fikiria mafikira mabaya nani hajawahi danganya kwa sababu ukifanya tu tendo moja tu dhambi moja tu maandiko anasema ukivunja sheria moja tu ya Mungu basi umevunja zote na Mungu anasema ukishavunja basi wewe hakuna jambo lingine unaelekea jahanamu lakini yupo yupo ambaye aliishi bila kutenda hata dhambi moja anaitwa Yesu Kristo na alisema si lazima hata mshinde mnafukuzana na sheria vile inasema Mm-mm. utimizo ukitaka kutimiza sheria yote ya Mungu utaitimiza ndani yangu mimi Yesu Kristo Yesu alikuja ulimwenguni akaishi maisha yalikuwa matakatifu tangia mwanzo hadi mwisho akatimiza sheria yote ya Mungu na akasema yoyote atakaye taka kutimiza hiyo sheria ataitimiza ndani yangu we are in Christ we are fulfilling the law through Christ in Christ na ukishampokea Yesu Kristo maandiko yanasema unapokea upendo na timilizo ya sheria ya torati yote ni upendo kama huna upendo basi ndugu yangu hakuna sheria unatimiza sababu maandiko yanasema ukimpenda mwenzako hautamuua ukimpenda mwenzako hautamuibia ukimpenda mwenzako hautamdhihaki hautakuwa mfisadi hautakuwa msherati utafanya kulingana na maandiko na Mungu alisema mpende Mungu wako kama una eh, kwa moyo wako wote na roho na kila kitu ambacho uko nacho na mpende mwenzako vile unavyojipenda mwenyewe na hiyo utakuwa umetimiza sheria yote na uwezi pata huu upendo unaitwa agape love bila kumjua Kristo Yesu na mambo ni matano tu unahitaji kujua ndio ukombolewe jambo la kwanza lazima ukubali we ni mwenye dhambi you have to agree mimi yenyewe mimi ni mwenye dhambi Yesu Kristo nimekubali kuwa mimi nimekutenda mengi maovu na jambo la pili lazima usikie habari njema habari njema inapatikana kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wanne. na inazungumzia jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka hiyo ndiyo habari njema na ukishasikia si kusikia tu lazima uelewe ni jinsi gani hiyo Yesu alikufa tunajua Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba sababu maandiko anasema kitabu cha Hebrania 9:22 ya kuwa bila kumwagika kwa damu hakuna ondoleo la dhambi hakuna ukombozi Hawezi kombolewa kama hakuna kumwagika kwa damu. Hivyo ndio Yesu ilibidi amwage damu yake ili wewe upate ukombozi. Ni vizuri uelewe. Na kitabu cha Walawi 17:11 nasema uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na tumepewa damu kwenye madhabao ili tuweze kufanya upatanisho kwa sababu ya dhambi zetu. Patanisho wa nafsi zetu na Mungu. Hivyo kwamba Yesu alimwaga damu yake kwenye madhabao ambao ni mwili wake ili sisi tupate upatanisho. Unaona kuelewa ni vizuri. Ukishamaliza kuelewa basi unaamini. Kuna watu wanaelewa na wanakataa kuamini. Najua Yesu alinifilia, nimeelewa kila kitu lakini sitaamini. Basi huyo pia hawezi kombolewa. Lazima uamini. Na baada ya kuamini la mwisho ni kukiri. Kukiri ni kukubaliana na Mungu, kumwambia Mungu kile umezungumza ndicho kiko kwa moyo wangu. Nimekubaliana na wewe. Uwezi kiri kitu ambacho haujui. Watu wana confuse kukiri na ombi la toba. Ombi la toba <laughs> Wacha nikwambie, huwezi kuja uka repeat tu maneno bila kuelewa. Uka njoo hapa, unani hataka kuokoka, haya sema hivi. What if unasema na humaanishi kwa sababu haujui? You know? So kukiri ni kujua kwanza na kukiri kusema enyewe Mungu nimekubaliana na we hili na lile na lile. Hiyo ndiyo inaitwa kukiri. Na ukikiri kwa mdomo wako maandiko yanasema warumi kumi kumi ukikiri kwa mdomo wako unapata ukombozi na ukiamini kwa moyo wako unapata haki. Hivyo kwamba kama umeelewa haya mambo matano na we mwenyewe ungependa kumkubalia Kristo kwa moyo wako ni rahisi. Ningependa tukiri pamoja. Yafunge macho yako sema Mungu Baba, naja hii leo mbele zako. Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia habari njema ya kuwa wewe Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Hii leo naomba nifanye kiumbe kipya. 
nipe rom wako mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimeokolewa na kamwe sitarudi nyuma tena niongoze na kuwa nami na nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini amen ndugu yangu dada yangu kama umekiri kwa mdomo wako na umemkubali Kristo kutoka kwa, kwa moyo wako basi wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja na kamwe hautakuwa vile ulivyokuwa itafute biblia nzuri ya king james uweze kusoma na kuelewa kwa sababu sasa hizi maandiko yanatuambia tusha kuwa na roho mtakatifu na yeye ndiye anatufundisha yote yeye ndiye anayetufundisha yote ukitaka kuelewa biblia Roho mtakatifu atakufundisha. Pia tafuta wenzako ambao wanapenda Mungu, wako na motisha kama ule wako, msome maandiko na mshirikiane pamoja kukua kiroho, sababu hivyo ndio Mungu anataka. Otherwise nashukuru sana kuketi nami kwa kinye kipindi. Nashukuru sana Mungu awabariki. Uh, unaweza jina langu naitwa Keith Mwoki, unaweza nifuata kwenye Facebook, nifuata kwenye TikTok na vile vile YouTube. YouTube na vid, video nyingi sana ambazo zinaweza kukufungua akili uweze kujua ukweli zaidi na zaidi na Mungu akubariki. Ukijua ukweli huu ukweli utakuweka huru kwa sababu neno la Mungu ndio linalo tuweka huru. Na video ziko pale ni za bure haziuzwi hata ndururu moja. Nenda pale jiangalilie, jisaidika kufunguka macho ujue huu kweli kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Vile vile waweza nitumie ujumbe mfupi au kanipigia simu kama una swali lolote nitaweza kukujibu bure bure e, 0732641116 na hadi wakati ujao Mungu akubariki tuketi nami kuwa na mimi all the time hapa kwenye kipindi the same same time na tutaweza kushirikiana pamoja Mungu akubariki na uwe na wakati mzuri